Son alrededor de las 22.30 del 14 de julio de 2016. Cerca de 30.000 personas asisten al tradicional espectáculo de fuegos artificiales en el Paseo de los Ingleses de Niza. Es en ese momento cuando el terrorista Mohamed Lawesh Boulel lanza su ataque mortal. A bordo de un camión frigorífico de 19 toneladas, el tunecino de 31 años se abre paso a través del control de seguridad y conduce directamente hacia la multitud, creando pánico. Al día siguiente, el fiscal de la República se pronuncia. El terrorista ha tirado a varias reprises sobre tres policías. El terrorista disparó varias veces contra tres policías cerca del Hotel Negresco. Los policías respondieron y persiguieron al camión, que siguió su curso durante unos 300 metros. Los policías consiguieron neutralizarlo disparando a la altura del Palacio del Mediterráneo. El terrorista fue encontrado muerto en el asiento del pasajero. Su carrera mortal solo duró tres minutos, pero el daño fue altísimo. 86 personas murieron, entre ellas muchos niños y más de 450 resultaron heridas. Otros cientos quedaron traumatizados. Observé impotente ese jueves todo lo que pasaba. Cómo el camión se alejaba, el camión acribillaba a la gente. Cogí a mi hija en mis brazos y el camión pasó a 50 centímetros de su pierna. Así nos salvamos. Luego, en la playa también fue terrible. Vi gente morir delante de mí a escasos metros. Durante días, muchas personas anónimas acudieron a presentar sus respetos a las víctimas en el lugar pero también en el extranjero en mausoleos improvisados. La investigación se centró entonces en determinar si el terrorista tuvo cómplices que lo ayudaran a obtener sus armas y su camión. Varias personas fueron rápidamente detenidas.